আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্বটি শুরু করছি আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের দিনাজপুর বোর্ড 2017 সালে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপকে একটি ছক দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রাণীগুলোকে পি কিউ আর এই ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য কিন্তু দেওয়া আছে যদি পি প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলি সেখানে বলা হয়েছে প্রাণী জগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব কিউ এ বলা হয়েছে দেহ প্ল্যাকয়েড আইস দ্বারা আবৃত এবং আর এ বলা হয়েছে দেহ গ্যানয়েড আইস দ্বারা আবৃত তো প্রথমে যে প্রশ্নটি আছে সেটি হচ্ছে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম লিখো আমরা জানি মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হলো হোমো সেপিয়েন্স যেটা এখানে আমি লিখে দিয়েছি তো এই যে বৈজ্ঞানিক নাম এটার যে প্রথম পদ থাকে সেটাকে কিন্তু বলা হয় গণ এবং পরবর্তী যে পদটা সেটা হচ্ছে প্রজাতির নাম অনুসারে হয় এই যে নামকরণ করার যে পদ্ধতি যে দুটি পদে এটাকে কিন্তু বলা হয় দ্বিপদ নামকরণ যেটি প্রবর্তন করেছিলেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস তো ক্ষতে আবার বলা হয়েছে কোন ব্যাংকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয় ব্যাখ্যা করো উভচর অর্থাৎ জলে ও স্থলে উভয় জায়গায় যে প্রাণী বসবাস করতে পারে তাদেরকেই কিন্তু উভচর বলা হয়ে থাকে তো এই যে উভচর এদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের জীবনের শুরুর দিকে একেবারে ব্যাঙাচি দশা দেখা যায় যেখানে নটকর হচ্ছে লেজের দিকে অবস্থান করে থাকে তো যখন এরা ব্যাঙাচি দশায় থাকে অর্থাৎ পানিতে অবস্থান করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালিয়ে থাকে কিন্তু যখন এরা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় তখন কিন্তু এরা স্থলে বসবাস করে থাকে এবং এদের যে ফুলকা সেটা ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তো এই যে কোনো ব্যাংকে এর উভচর প্রাণী বলা হয় এর জন্য যে এটার মধ্যে জলচর ও স্থলচর উভয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং এদের জীবনের একটা পর্যায়ে একটা দশায় হচ্ছে ব্যাঙাচি দশা দেখা যায় যার ফলে তখন এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং পরবর্তীতে যখন এটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়ে যায় তখন কিন্তু ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং স্থলে বসবাস করে থাকে এই জন্যই কোনো ব্যাংকে উভচর প্রাণী বলা হয়ে থাকে তো গতে যদি আসি সেখানে বলা হয়েছে পি পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো পি পর্ব এখানে যে পি এর কথা বলা হয়েছে যদি খেয়াল করো বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে প্রাণী জগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব আমরা জানি যে প্রাণী জগৎ অর্থাৎ অ্যানিমেলিয়া কিংডমকে কিন্তু নয়টি পর্বে ভাগ করা যায় তো সেটার মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব যেটা সেটাকে কিন্তু বলা হয় আর্থ্রপোডা সেটাকে বলা হয় আর্থ্রপোডা তাহলে এখানে পি চিহ্নিত যে প্রাণীর কথা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু আর্থ্রপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আর্থ্রপোডার প্রাণীদের যে ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে এখানে যে প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটি হলো এদের যে দেহটা থাকে বা এদের দেহে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ দেখা যায় দেহে একজোড়া অ্যান্টেনা থাকতে পারে এরা ডানা এরা পাখার সাহায্যে উঠতে পারে এদের দেহে হিমোসিল অর্থাৎ রক্তপূর্ণ গহ্বর নামে একটি জিনিস থাকে এছাড়াও এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে বসবাস করতে পারে এই ছিল আর্থ্রপোডা পর্বের বৈশিষ্ট্য সমূহ এরপরে আসি যদি ঘতে দেখি সেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে কিউ এবং আর প্রাণীগুলো একই পর্বভুক্ত হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে তো এখানে কিউ ও আর পর্বভুক্ত প্রাণীদেরকে নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে তো কিউ কি বলা হয়েছে কিউ যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া আছে খেয়াল করো দুটির ক্ষেত্রেই কিন্তু দেহটা আইস দ্বারা আবৃত কিন্তু এই আইসগুলোর কিন্তু নাম ভিন্ন তো কিউ এ আছে হচ্ছে প্ল্যাকয়েড আইস এবং আর এ আছে গ্যানয়েড আইস তো প্ল্যাকয়েড আইস যেই শ্রেণীর থাকে তাদেরকে বলা হয় কনভৃক্থিস এবং গ্যানয়েড আইস থাকে যাদের মধ্যে তাদেরকে বলা হয় অস্টিকথিস এই যে কনভৃক্থিস এবং অস্টিকথিস পড়ছি এরা কিন্তু করডাটা পর্বের বার্টিব্রাটা উপপর্বের কনভৃক্থিস শ্রেণী এবং অস্টিকথিস শ্রেণী তো কনভৃক্থিসের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আগেই বলতে হবে এই প্রাণীগুলো একই পর্বভুক্ত তো একই পর্বভুক্ত মানে হচ্ছে করডাটা পর্বভুক্ত কেন কারণ এদের জীবনের দশায় জীবন দশায় নটকর নামে একটি অঙ্গ দেখা যায় যেটা কিনা নরম নমনীয় দণ্ডাকার যেটা পরবর্তীতে কিছু কিছু প্রজাতিতে মেরুদণ্ডে পরিণত হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে এরা কিন্তু একই পর্বভুক্ত এরপরে এই করডাটা পর্বকেই কিন্তু তিনটা উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে যেখানে ভার্টিব্রাটা অন্যতম একটি উপপর্ব এই ভার্টিব্রাটাকে আবার সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এই সাতটি শ্রেণীর মধ্যে কনভৃক্থিস এবং অস্টিকথিস রয়েছে এখন আমরা বলবো কনভৃক্থিসের বৈশিষ্ট্যগুলো এদের বৈশিষ্ট্য কি এদের বেশিরভাগ প্রজাতিই কিন্তু সামুদ্রিক এদের দেহে প্রায় পাঁচ থেকে সাত জোড়া ফুলকা দেখা যায় যেটা সাহায্যে এরা শ্বাসকার্য চালায় এদের যে আইসটা থাকে সেটা কিন্তু প্ল্যাকয়েড এটা আমাদেরকে বলেই দিয়েছে যেটা সাহায্যে আমরা চিহ্নিত করলাম এটা আসলে কোন শ্রেণীর 
তারপরে অস্টিকথিসে যদি আসি তো অস্টিকথিসের আইস হচ্ছে গ্যানয়েড সাইক্লয়েড বা হচ্ছে টিনয়েড ধরনের আইস থাকে এদের অধিকাংশ প্রাণী কিন্তু সাধু পানিতে বসবাস করে এদের দেহে চার জোড়া ফুলকা থাকে এই কনভিক্সিসের ক্ষেত্রে ফুলকাটা কিন্তু কানক দ্বারা ঢাকা থাকবে না কিন্তু অস্টিকথিসে ফুলকাটি কানক দ্বারা আবৃত থাকবে তো এই ছিল কনভিক্সিস ও অস্টিকথিসের বৈশিষ্ট্য তারপরে আমাদেরকে বলতে হবে যে কিউ এবং আর প্রাণীগুলো একই পর্বভুক্ত হলেও কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা কিন্তু এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে এরপর এদের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদেরকে সুন্দর করে লিখে দিতে হবে তো প্রথমেই আমরা দেখি আমরা আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে বৈজ্ঞানিক নাম যখন আমরা হাতে লিখব অবশ্যই প্রত্যেকটি পদের নিচে কিন্তু আমাদেরকে আলাদা করে দাগ দিতে হবে কোনো ব্যাংকে কেন উভচর বলা হয় কারণ এদের মধ্যে জলচর এবং স্থলচর উভয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বিধা এদেরকে উভচর বলা হয়ে থাকে ব্যাঙাচি দশা দেখা যায় এগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে লিখবে পি পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো পি পর্বটি কি ছিল সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব যেটা কিনা আর্থ্রপোডা এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেহে সন্ধিযুক্ত পা থাকে অ্যান্টিনা থাকে রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল থাকে ইত্যাদি তারপরে আছে ঘতে বলা হয়েছে কিউ এবং আর প্রাণীগুলো একই পর্বভুক্ত হলে ওদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে একই পর্বভুক্ত বলতে এখানে করডাটাকে বুঝিয়েছে করডাটার বাটিব্রাটা উপপর্বের কনভিক্থিস ও অস্টিকথিস শ্রেণীর এরা হলো অন্তর্গত এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে কনভিক্থিসের যদি আইসের কথা বলি সেটা হচ্ছে প্ল্যাকয়েড অপরদিকে অস্টিকথিসের অস্টিকথিসের যে আইসটি সেটি হচ্ছে গ্যানয়েড কনভিক্থিসে পাঁচ থেকে সাত জোড়া ফুলকা থাকে যেটা সাজেরা শ্বাসকার্য চলে যেটা কানক দ্বারা আবৃত কিন্তু থাকবে না কিন্তু অস্টিকথিসে প্রায় চার জোড়া ফুলকা থাকে যেগুলো কিনা কানক দ্বারা আবৃত থাকে কনভিক্থিস কিন্তু অধিকাংশই সামুদ্রিক অপরদিকে অস্টিকথিসের অধিকাংশই হলো সাধু পানির কনভিক্থিসের যদি উদাহরণ বলি সেক্ষেত্রে আসে হাঙর যদি অস্টিকথিসের উদাহরণ বলি সেখানে কিন্তু আসবে সেখানে আসবে হচ্ছে ইলিশ মাছ ইত্যাদি তো এই এই ছিল দিনাজপুর বোর্ড দুই সালের প্রশ্ন তো এখন আমরা দেখব রাজশাহী বোর্ড দুই সালে প্রথম অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছ উদ্দীপকে একটি ছক দেওয়া আছে যেখানে এ বি সি তিনটি প্রাণীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এতে আছে শামুক বিতে তানা মাছ এবং সিতে মাগুর মাছ তো কতে বলা হয়েছে দ্বিপদ নামকরণ কাকে বলে অর্থাৎ দুটি পদ বিশিষ্ট নামকেই কিন্তু দ্বিপদ নাম বলা হয় এবং এই যে নামকরণ যে পদ্ধতি সেটি করেছিলেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস যদি আমি মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম লিখি তাহলে সেখানে কিন্তু আসে হোমো স্যাপিয়েন্স এই যে এখানে দুটি পদ বিশিষ্ট নাম দেখতে পাচ্ছ এবং দুটি নিচেই কিন্তু আলাদা আলাদা করে নাম দেওয়া আছে এই বৈজ্ঞানিক নাম যখন আমরা হাতে লিখব অবশ্যই এদের নিচে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে এক্ষেত্রে দ্বিপদ নামকরণের ক্ষেত্রে প্রথম যেই পদটি থাকে সেটাকে বলা হয় গণ অর্থাৎ গণ থেকে আসে এবং পরবর্তী যেই পদ সেটা হলো প্রজাতির নাম থেকে আসে তো এই গণর যে প্রথম পদ সেটার প্রথম অক্ষরটা কিন্তু হবে ক্যাপিটাল লেটার কিন্তু প্রজাতির ক্ষেত্রে সবগুলো স্মল লেটার হবে তো এটি ছিল দ্বিপদ নামকরণ এরপরে আসো ক্ষতে বলা হয়েছে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো এই যে আমরা এতক্ষণ এত কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো সব কিছুই কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের অন্তর্গত পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী আছে এবং প্রত্যেকটি প্রাণীকে আলাদা আলাদাভাবে এদেরকে নিয়ে স্টাডি করা বা এদেরকে নিয়ে গবেষণা করাটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট সেই ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যদি অ্যানিমেলিয়া জগৎকে আমরা নয়টি পর্বে ভাগ করে থাকি একটি নয়টি পর্ব হলো মেজর নয়টি পর্ব এছাড়া আরও অনেকগুলো পর্ব আছে কিন্তু তুমি যদি মোটামুটি এই নয়টি পর্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারো তাহলে কিন্তু অনেক প্রাণী সম্পর্কে তোমার একটি ধারণা চলে আসবে সাধারণ যে ধারণাটি আছে সেটি তো এই শ্রেণীবিন্যাসটি এখানেই কাজে লাগছে যে অল্প সময় অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশি জ্ঞান লাভ করা যায় কেননা এখানে একই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রাণীদেরকে কিন্তু একটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে একটি একটি পর্বে তো তুমি যখন একটি পর্ব নিয়ে আলোচনা করছো বা একটি পর্ব সম্পর্কে জানছো তুমি কিন্তু সেই পর্বের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারছো এছাড়াও শ্রেণীবিন্যাস কিন্তু নতুন প্রজাতি উদ্ভাবনে বা আবিষ্কারে সহায়তা করে থাকে শ্রেণীবিন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এটি বিভিন্ন পর্বের প্রাণীদের মধ্যে প্রাণীদের মধ্যে বৈষম্য পার্থক্য বা একই পর্বভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু একটি ধারণা দিয়ে থাকে এটি ছিল শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা গতে বলা হয়েছে এ পর্বের প্রাণীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো এখানে যে এ যে প্রাণীটিকে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে শামুক আমরা জানি শামুক হলো মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি 
প্রাণী এদের বৈশিষ্ট্যটা কি মলাস্কা পরভুক্ত প্রাণীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহের ভেতরটা কিন্তু নরম থাকবে এবং এদের যে নরম দেহটি আছে এটি উপরে একটি শক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকবে এই শক্ত আবরণকেই কিন্তু মেন্টেল বলা হয়ে থাকে এরা পেশি এদের পা হচ্ছে পেশি সমৃদ্ধ অর্থাৎ পেশির মাধ্যমে কিন্তু এরা চলাফেরা করে থাকে অর্থাৎ পাকটি হচ্ছে পেশি বহুল তো এটি ছিল হচ্ছে মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য এটা যদি উদাহরণ বলি তাহলে কিন্তু আসবে শামুক ঝিনুক এরা সমুদ্রের বা সাগরের বিভিন্ন হচ্ছে স্তরে কিন্তু এদেরকে পাওয়া যায় তো এরপরে ঘটে বলা হয়েছে উদ্দীপকের বি ও সি একই শ্রেণীভুক্ত কিনা তার যৌক্তিকতা বা যৌক্তিক মতামত দাও বিতে কি আছে বিতে আছে হচ্ছে তারা মাছ আর সিতে আছে মাগুর মাছ তারা মাছ কিন্তু একাইনো ডারমাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত আর যদি আমি মাগুর মাছের কথা বলি সেটি করডাটা পর্বের বার্টিব্রাটা উপপর্বের অস্টিকথিস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একাইনো ডারমাটার যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই বলতে হবে উদ্দীপকের বিও সি একই শ্রেণীভুক্ত নয় কারণ বিতে আছে হলো তারা মাছ যেটা একাইনো ডারমাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত এদের বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহ অরিও প্রতিসম পানি সংবহন তন্ত্র থাকে দেহ কাটাযুক্ত এবং এরা হচ্ছে অমেরুদণ্ডী অপরদিকে যদি করডাটা অর্থাৎ অস্টিকথিস মাগুর মাছের কথা বলি সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু করডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এই করডাটার বৈশিষ্ট্য কি করডাটা পর্বের বৈশিষ্ট্যই কিন্তু হচ্ছে এদের জীবনের দশায় নটগট নামে একটি বিশেষ অঙ্গ দেখা যায় যেটা পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে পরিণত হতে পারে কিছু কিছু প্রজাতিতে কিন্তু মেরুদণ্ডে পরিণত হয় না কিন্তু নটগট দশা দেখাতে বলে এদেরকে করডাটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে করডাটার অন্তর্ভুক্ত প্রাণীগুলোকে কিন্তু বলা হয় করডেট এখানে যে অস্টিকথি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মাগুর মাছ তো এই মাগুর মাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের দেহে প্রায় চার জোড়া ফুলকা থাকে যেটার সাহায্যে এরা শ্বাসকার্য চালায় যেটা কানকো দ্বারা ঢাকা থাকে এদের যে আইসটে থাকে সেটা হচ্ছে সাইক্লয়েড টিনয়েড বা গ্যানয়েড ধরনের আইস থাকে এরা সাধারণত সাধু পানিতে বসবাস করে থাকে তাহলে তুমি যদি বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল করে দেখো তুমি খুব সহজেই বলতে পারবা অবশ্যই বিও শ্রী বিও সি এরা একই শ্রেণীভুক্ত নয় কারণ এদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে তো প্রথমে আমরা দেখলাম দ্বিপদ নামকরণ কাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক ক্যারোলাস লিনিয়াস যে দ্বীপ যে নামকরণটি করে থাকেন অর্থাৎ দুটি পদ বিশিষ্ট যে নামটি তিনি আবিষ্কার করে থাকেন ওটাই কিন্তু দ্বিপদ নামকরণ হিসেবে বিখ্যাত এরপরে আসে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন শ্রেণী শ্রেণীবিন্যাস এই জন্যই প্রয়োজন যে যাতে অল্প সময়ে কম পরিশ্রমে খুব সহজেই বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায় নতুন প্রাণী আবিষ্কার করা যায় ইত্যাদি কারণে কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ পর্বের প্রাণীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে হবে এখানে এ পর্ব হচ্ছে শামুক এখানে মলাস্কার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে বর্ণনা করতে হবে এরপরে আসো ঘটে বলা হয়েছিল বি ও সি একই শ্রেণীভুক্ত কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে প্রথমে আমরা চিহ্নিত করব যে বিটি কি ছিল তারা মাছ এটি একাইনো ডারমাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত আর সি হচ্ছে মাগুর মাছ যেটা করডাটা পর্বের অস্টিকথি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তো এখানে আমাদেরকে একাইনো ডারমাটার বৈশিষ্ট্য বলতে হবে এবং করডাটা পর্বের অস্টিকথি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য গুলো বলে বলতে হবে যে এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে বিধা এরা একই শ্রেণীভুক্ত নয় এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ